আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে জীবের পরিবেশ বিস্তার এবং সংরক্ষণ এই চ্যাপ্টারের প্রথম টপিক প্রজাতি সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা শুরু করব এটাই চ্যাপ্টারের ফার্স্ট এপিসোড তো প্রজাতি জিনিসটা কি সেটা আগে আমরা বুঝি প্রজাতি হচ্ছে একদম মানে সবচাইতে সম্প নিকট সম্পর্কযুক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একদল জীব যারা তাদের মধ্যে ইন্টারভিউডের মাধ্যমে উর্বর সন্তান তৈরি করতে সক্ষম কিন্তু অন্য দলের সাথে তারা ইন্টারভিউডের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপাদনে অক্ষম তাহলে সহজ কথায় হচ্ছে সবচাইতে নিকট সম্পর্কযুক্ত একদল জীব যারা হচ্ছে তাদের মধ্যে ইন্টারভিউডের মাধ্যমে উর্বর সন্তান তৈরি করতে সক্ষম তাদেরকেই বলা হবে প্রজাতি তারা প্রজাতির সংজ্ঞা লিখব নিকট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একদল জীব যারা নিজেদের মধ্যে ইন্টারব্রিডের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম তাদেরকে প্রজাতি বলে প্রজাতি বলে তাহলে প্রজাতির সঙ্গে আমরা দেখলাম আমরা এখন দেখব হচ্ছে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য তাহলে বৈশিষ্ট্য মধ্যে প্রথম বা সবচাইতে কমন যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে নিকট সম্পর্কযুক্ত একদল জীব নিকট সম্পর্কযুক্ত একদল জীব এরপরে এরা হচ্ছে কি এদের এরা উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম এরা ইন্টারব্রিডের মাধ্যমে ইন্টারব্রিডের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম এরপর হচ্ছে একই প্রজাতির যদি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুইটা জীব থাকে এবং তাদের মধ্যে কন্টিনিউয়েশন থাকতে হবে বা তাদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা থাকতে হবে যেমন আমরা এটা একটু পরে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝবো আপাতত আমরা বৈশিষ্ট্যটা লিখি যে একই প্রজাতির একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন জীবের মধ্যে দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের জীবের মধ্যে
নিরবিচ্ছিন্নতা থাকতে হবে এবং লাস্ট যে পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এরা একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত এরা একই পূর্ব পুরুষ থেকে উদ্ভূত তো এখন আমরা এই তিন নম্বর পয়েন্টটা বুঝবো যে একই প্রজাতির দুটো ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জীবের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা বলতে আমরা কি বুঝি বাংলাদেশে দুইটা প্রজাতির চা পাঠ চাষ করা হয় একটা হচ্ছে ক্যাপসিউলারিস কর্চুরাস ক্যাপসিউলারিস আর একটা হচ্ছে কর্চুরাস অলিগো টোরিয়াস তার মধ্যে এটাকে বলা হয় সাদা পাট এটার আরেক নাম কি সাদা পাট আর এইটার আরেক নাম হচ্ছে তোষা পাট তো এই দুইটা পাটের মধ্যে কিন্তু গঠনগত তেমন বৈশিষ্ট্য নেই বা নর্মাল একটা মানুষকে দিলে তারা ওই দুইটা পাটের মধ্যে কোনো ডিফারেন্সও খুঁজে পাবে না কিন্তু এদেরকে দুইটা ভিন্ন প্রজাতির পাট কেন বলা হয় কারণ এরা নিজেদের মধ্যে ইন্টারভিউট করে উর্বর সন্তান তৈরি করতে পারে না এটা একটা কারণ আর একটা কারণ এদের মধ্যে বেসিক যে বৈশিষ্ট্যটার ডিফারেন্স আছে সেটা হচ্ছে তাদের ফলের আকৃতি সাদা পাট বা সাদা পাট বা কর্চুরাস ক্যাপসিউলারিসের ফলের আকার অনেকটা এরকম একটু গোলাকৃতির এবং তোষা পাট যেটা সেটার ফলের আকার অনেকটা লম্বা আকৃতির এবং এদের মধ্যে কোনো নিরবচ্ছিন্নতা নেই যদি এমন হতো যে একটা ফলের আকার যদি এরকম তারপর আরেকটা ফল কিছুটা বাঁকা হয়ে লম্বা আকৃতির তারপর আর একটু লম্বা তারপর করে বিবর্তন হয়ে যদি তারা একটা পর্যায়ে এখান থেকে আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে যদি এ পর্যায়ে আসত তখন বলা হতো এরা একই প্রজাতির পাঠ কারণ তাদের মধ্যে একটা নির্বচ্ছিন্নতা বা একটা কন্টিনিউটি আছে কিন্তু যেহেতু এই মাধ্যমিক পর্যায়গুলোর উপস্থিতি কিন্তু আসলে নেই এরকম পাটের ফলের উপস্থিতি নেই সাদা পাটের ফলটা হবে গোলাকৃতি এবং ছোট এবং তোষা পাটের ফলটা সরাসরি লম্বা আকৃতির এবং বড় হয় তো এই কারণে এদের মধ্যে এদেরকে দুইটা ভিন্ন প্রজাতির আন্ডারে ফেলা হয় যেহেতু এদের মধ্যে কোনো নির্বচ্ছিন্নতা এবং কন্টিনিউটি নেই এবং আরেকটা পয়েন্ট সেটা আমি প্রথমে বললাম যে এরা নিজেদের মধ্যে ইন্টারভিউটের মাধ্যমে নতুন কোনো জীব তৈরি করতে সক্ষম না এ কারণে এরা ভিন্ন প্রজাতির বা ভিন্ন প্রজাতির আন্ডারে পড়ে তো এগুলোই হচ্ছে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য তো আমরা এখন হচ্ছে বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রজাতির সংখ্যা সম্পর্কে জানব তাহলে আমরা এখন লিখব বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যা প্রথমেই ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়ার প্রজাতির সংখ্যা হচ্ছে বাংলাদেশে প্রাপ্ত আমরা এখন যে নাম্বারগুলো দেখব সবই হচ্ছে বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রজাতির সংখ্যা তো ব্যাকটেরিয়া বাংলাদেশে একশো একাত্তরটা প্রজাতি পাওয়া যায় এরপর সায়ানো ব্যাকটেরিয়া সায়ানো ব্যাকটেরিয়া তো বাংলাদেশে সায়ানো ব্যাকটেরিয়ার তিনশোটা প্রজাতি পাওয়া যায় এরপর ছত্রাক ছত্রাকের প্রজাতির সংখ্যা দুইশো পঁচাত্তরটা এবং শৈবাল শৈবালের প্রজাতির সংখ্যা কত দুই হাজার এই চারটা গেল এখন হচ্ছে আমাদের আমরা জানি ব্যাকটেরিয়া যদিও উদ্ভিদের মধ্যে পড়ে না অনেক আগে ব্যাকটেরিয়াকে উদ্ভিদের আন্ডারে আলোচনা করা হতো বাট ব্যাকটেরিয়া বা সায়ানো ব্যাকটেরিয়া কোনোটাই কিন্তু উদ্ভিদ না এখন ছত্রাক হচ্ছে অপুষ্পক উদ্ভিদ শৈবালো অপুষ্পক উদ্ভিদ এবং এদেরকে একসাথে বলা হয় কি 
থ্যালোফাইটা তো তারপরে হচ্ছে ব্রায়োফাইটা বাংলাদেশে প্রাপ্ত ব্রায়োফাইটার প্রজাতি প্রজাতি সংখ্যা কত দুইশো আটচল্লিশটি তো ব্রায়োফাইটার মধ্যে মস পড়ে রিক্সিয়া পড়ে এরকম আরও অনেক ধনে উদ্ভিদ পড়ে তারপর টেরিডোফাইটা টেরিডো ফাইটা বাংলাদেশে প্রাপ্ত টেরিডোফাইটার প্রজাতির সংখ্যা কত একশো পঁচানব্বইটি তো এই তিনটা ক্লাস মিলে ব্রা থ্যালোফাইটা ব্রায়োফাইটা টেরিডোফাইটা মিলে আমাদের অপুষ্পক উদ্ভিদ শেষ তাহলে এই তিনটা মিলে হচ্ছে অপুষ্পক উদ্ভিদ বা ক্রিপ্টোগ্যামিয়া ক্রিপ্টো গ্যামিয়া আমরা ক্রিপ্টোগ্যামিয়ার প্রজাতির সংখ্যা দেখলাম এখন হচ্ছে ফ্যানোরো গ্যামিয়া ফ্যানোরো গ্যামিয়ার মধ্যে দুটো টাইপ আছে একটা হচ্ছে জিমনোস্পার্ম আর একটা হচ্ছে অ্যানজিওস্পার্ম বা নগ্ন বীজি এবং আবৃত বীজি এর মধ্যে নগ্ন বীজি নগ্ন বীজির প্রজাতির সংখ্যা বাংলাদেশে হচ্ছে মাত্র পাঁচটি আর আবৃত বীজি আবৃত বীজি প্রজাতির সংখ্যা হচ্ছে তিন হাজার ছয়শো এগারোটি তো এদেরকে একসাথে বলা হয় কি ফ্যানেরোগ্যামিয়া ফ্যানেরো গ্যামিয়া তাহলে আমরা আরেকবার রিভিউ করি ব্যাকটেরিয়ার প্রজাতির সংখ্যা একশো একাত্তরটা সায়ানো ব্যাকটেরিয়া তিনশোটা ছত্রাকে দুইশো পঁচাত্তরটা শৈবালে দুই হাজার দুইশো পঁয়তাল্লিশটা আর অ্যাজ আ হোল এরা থ্যালোফাইটা থ্যালোফাইটের প্রজাতির সংখ্যা টোটাল বললে এই দুইটার যোগফল হবে তারপর ব্রায়োফাইটা কত দুইশো আটচল্লিশটা টেরিডোফাইটা একশো পঁচানব্বইটা থ্যালোফাইটা ব্রায়োফাইটা টেরিডোফাইটা মিলে হচ্ছে টোটাল ক্রিপ্টোগ্যামিয়া বা অপুষ্পক উদ্ভিদের সংখ্যা তারপরে দেখলাম নগ্ন বীজি আছে পাঁচটা আবৃত বীজি আছে তিন হাজার ছশো এগারোটা এই দুইটা মিলে বা দুইটা ক্লাস মিলে তৈরি হয় হচ্ছে ফ্যানোরোগ্যামিয়া ফ্যানোরোগ্যামিয়া টোটাল প্রজাতির সংখ্যা কত বা সাপুষ্পক উদ্ভিদে টোটাল প্রজাতির সংখ্যা হচ্ছে এই দুইটার যোগফল তো দুইটার যোগফল হবে তিন হাজার ছয়শো ষোলোটি তো এছাড়া আজকে আমাদের প্রজাতি সম্পর্কে আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো তো পরবর্তী এপিসোডগুলোতে আমরা আরও নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করব সবাইকে পরবর্তী এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি